നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ മാത്സ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സർസൈസാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരിക അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എവരി ഇറേഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ എല്ലാ ഇറേഷണൽ നമ്പറും റിയൽ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തുടങ്ങുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതിനകത്ത് സീറോയും കൂടി വരുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പറാവും അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി വരുമ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആകും അതിനകത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്ന ഇടക്കുള്ള നമ്പറും കൂടി വരുമ്പോൾ ഇറേഷണൽ നമ്പറാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു വിഭാഗമാണ് ഇനി വേറെ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരെയാണ് ഇറേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറുകളെയാണ് ഇറേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇറേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പഠി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറേ എല്ലാ ഇറേഷണൽ നമ്പറും റിയൽ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണോ യേസ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് റേഷണൽ നമ്പറും ഇറേഷണൽ നമ്പർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം റേഷണൽ നമ്പറും ഇറേഷണൽ നമ്പറും റിയൽ നമ്പറിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇറേഷണൽ നമ്പറും റിയൽ നമ്പറാണ് തിരിച്ചു പറയാമോ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഇറേഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല റിയൽ നമ്പറിൽ റേഷണൽ നമ്പറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിലും അത് ശരിയാണെന്ന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയേക്കും ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എവരി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം റൂട്ട് എം വേർ എം ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് വൺ ഒക്കെ ഉള്ള മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയണത് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിനിടക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് എല്ലാ പോയിൻറ്റിനെയും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ടായിട്ട് എഴുതാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് റൂട്ട് വൺ റൂട്ട് വൺ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ഓക്കെ വൺ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെറ്റി പോയി ഇതല്ല അര ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അര ഇവിടെയാണ് ഹാഫ് ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോ പോർഷൻ പോയിൻ്റ് ആണിത് ഇത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ വൺ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ അതായത് വൺ ഓക്കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു എടുത്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ
ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം അതല്ല എല്ലാ പോയിന്റിനെയും നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചില പോയിന്റ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എടുത്ത വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ റൂട്ട് ഫോർ എടുത്ത ടു അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റും കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പോയിന്റ് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ടില്ല വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിന് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എവരി പോയിന്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം റൂട്ട് ടേം വേർ എം ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് പോസിബിൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയണം വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെയും റൂട്ടല്ല കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് തന്നെ വൺ ആണ് അതിൽ താഴെയാണ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് റൂട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ടായിട്ട് വരുന്നില്ല അത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് which cannot be represented as a root of a natural number appo adu theernu okay ini varunathu nammude naalamatha idu onnamatha ile thanne moonamatha chodyam every real number is an irrational number ella real number um irrational number aanu parayunu namukku nokka ee ee idu veendum nammal ee idilku thanne poyaamadi idu thanne onnu varichu vechaamadi അതായത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഇറേഷണൽ നമ്പറാണോ റിയൽ നമ്പറിൽ റേഷണൽ നമ്പറും ഉണ്ട് ഇറേഷണൽ നമ്പറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഇറേഷണൽ നമ്പറാണോ തെറ്റാണത് ഇറേഷണൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ ഇപ്പോഴുമെങ്കിലും റിയൽ നമ്പറിലെ എല്ലാം ഇറേഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനും ഇറേഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ നമ്പറിൽ ഇപ്പോഴും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നമ്പറും റിയൽ നമ്പർ ഇനി ഒരു നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഫൈവ് ഇറേഷണൽ നമ്പർ ഇപ്പോഴുക ഫൈവ് ഇറേഷണൽ നമ്പർ അല്ല ഫൈവ് ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ അപ്പം അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ടും ഇറേഷണൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങോട്ട് മൈനസും ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ അതെല്ലാം ഇറേഷണൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറാണ് റൂട്ട് വൺ റൂട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് അത് തന്നെ റേഷണൽ അല്ലേ അത് റേഷണൽ അല്ലല്ല അടുത്തത് എടുക്കാം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറേഷണൽ ആണ് സമ്മതിച്ചു റൂട്ട് ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ അതും ഇറേഷണൽ ആണ് സമ്മതിച്ചു ബട്ട് യു കം ടു റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ടു ഒരു റേഷണൽ ആണ് ചോദ്യം എന്താ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻഡിജറിൻ്റെയും റൂട്ട് എടുത്താൽ ഇറേഷണൽ ആയിരിക്കുമോ അല്ല നോ എക്സാമ്പിൾ Square root of 1 is, uh, answer is 1, that is rational. Now the answer is all right. If you have an example, 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 show how root 5 uh, can be represented on a number line. Root 5, how can be represented on a number line? റൂട്ട് ഫൈവ് അറക്കാനായിട്ട് ആദ്യം റൂട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള റൂട്ട് നോക്കുക റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണ് 
അപ്പം റൂട്ട് ഫോർ വരക്കാനായിട്ട് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി സ്കെയിൽ എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് എ എന്ന് കൊടുക്കുക ബി എന്ന് കൊടുക്കുക എ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിന് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ ടു ആണ് ടു എന്ന് എഴുതണ്ട റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ ഓക്കെ ടു എന്ന് എഴുതാതെ എന്തെന്ന് എഴുതണം റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വരക്കുക ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റും ഇതും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ തന്നെ വരക്കണം അപ്പം ഇത് റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ ടു ആയത് കാരണം റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് എടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരക്കുക ആ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതും ഇതും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന നീളമായിരിക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഈ നമ്പർ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് നീട്ടി ഇങ്ങനെ വരക്കുക സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് അഷ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇതേ ആർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് കണ്ടോ ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്പൈറൽ വരക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത്